。端午在家都是阿坤在做饭，他说我平时炒猪肉他都吃不了。刚好超市的端午节送了三张一百减二十的优惠券，今天去买了排骨，准备给他们烧排骨。排骨先简单的清洗一下，到锅里焯水，冷水下锅就可以了。加一点水，放点姜片，然后家里有香料的，像八角啊、桂皮、香叶，可以放一点。没有不用放也没关系，主要是给它去去腥，焯个水。我们家里前几天做吃的有这个东西，我放放着，等一下浪费了，所以把它用掉。Okay. 煮开七八分钟就可以了，然后我们把排骨捞到高压锅里面，先用。高压锅就是再压二十分钟，这样子排骨就已经完全熟了，烧的时候就不用烹饪那么长时间。就给高压锅直接加了水。现在呢，我再削两个土豆进去，削土豆进去，在烧的时候就跟排骨一起烧。再切点配菜，青红辣椒和洋葱。阿坤说：“我做的菜总是没有什么颜色，要放点红色、绿色在上面装饰。”最近特别喜欢用洋葱放到菜里面。现在先炒排骨。放点老抽上色，一点白糖提鲜，加入土豆一起煮，放少许食盐。不要放多了。煮到差不多快干的时候，再放入我们的配菜。水有点少了。其实青椒和洋葱先提前炒香，最后收汁之前再加进去会更好。这样加水再盖上锅盖煮一分钟。好了，差不多可以关火了。你是不是自己一个人把菜端出来再吃？这个手拦住了，我都吃不了豆腐。来，我帮你弄。啊，还要多少年才能参加高考啊？太难，算一下吧。六岁。还、哎、幼儿园还有两年。还有两年。当然，十二十四年。十四年，二零三六年，二零三六年你就二零三六年还有名高考。哎，老师，我刚出生，最早入的，我就才两岁。哈哈，你看，快走路了，就两岁呀、啊。两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，两岁，
这个重新教育体制改革。但是我觉得，因为现在中国的这个叫什么，技能型人才不够，但是呢，像那种大学的纯理论的这种的。太多，人数太多了。你看，这今年大学毕业生一千零七十六万，我觉得零八年的话是五百万左右。今年高考好像有一千一百九十三万，比去年少了一百多万。是，毕业了有一千零七十六万，现在比十多年前涨了。也翻倍了。深圳私营那个年收入，广州市的好像是七七万多吧，然后国营，非私营吧，应该是是吧、啊？是非私营，然后有十一万，十一万十二万多吧，这差了好多万。我失业之前也是一直在拖后腿，失业之后更是。现在面临的不是拖后腿了，是连后腿都没得拖了，就业难。王林今天跟我说，他在网上找工作，他生了二胎之后，他乡里面找工作啊，除了旅游，好像没有什么可以做的了。哎呀，说武汉的武汉的毕业生又多，主要是我们已经。你们，我们二零一一年毕业。对呀，十一年。十一年了，他一直就是做的旅游行业。旅游行业这几年。但是这两年，我我觉得，除除非这个疫情能够，就是回到以前，就是没有这样子的管控情况下，就把疫情当流感一样的，大家都常，就是很平常的，然后旅游才有可能在。再稍微起来，死灰复燃，要不然就死翘翘的，就是。现在国外的旅游已经慢慢都放开了，还没有那个疫苗限制令了。我肚子饿，才吃韭菜。嗯，本来近几年，近几年旅游的话，就是做的出境是做的比较好，就是疫情之前。对啊。二零二零年之前是。这块大骨头是我端了，像我吃的。我二零一四年来广州的时候，旅游已经开始在走下坡路了，国内的。但是出境的话，它是属于一个上升的趋势的。对，毕竟那个叫什么，消费升级。嗯。国内属于低消费，然后消费万象比较多。